মিডের পর প্রথম ক্লাস তো এই প্রথম ক্লাসের মধ্যে আমরা কিছু বেসিক জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে মূল আলোচনায় ঢুকবো তো প্রথম দিকে এটা হচ্ছে পাস ট্রানজিস্টার সার্কিট আমরা অলরেডি জানি পাস ট্রানজিস্টার সার্কিট হচ্ছে একটা পি মস আর একটা এন মস দিয়ে তৈরি হয় যেটা হচ্ছে আমরা আগেই ডিসকাস করছিলাম যেমন আমরা এখানে ছিলাম যে এরকম এখানে একটা পি মস থাকবে হ্যাঁ আর একটা এন মস থাকবে ওর ওইটা মিলে হচ্ছে কি ওইটা মিলে হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি পাস ট্রানজিস্ট এখন এই এই সার্কিটটাতে আসলে আমরা আলোচনা করব কীভাবে পাস পাস ট্রানজিস্টারটা কেন ইউজ করা হয়েছে সেই আরও দু একটা ভ্যালিড রিজনস এখানে আলোচনা করব যেমন এই পয়েন্টে এটা হচ্ছে একটা এনমসের সিরিজ ট্রানজিস্টার আমরা ফার্স্টে এখানে আসি এটা হচ্ছে এনমসের ট্রেন সোর্স এটা হচ্ছে গেট এখন এখানে গেটেও ভিডিডি দেওয়া ড্রেনেও ভিডিডি দেওয়া এখন এটাকে যদি আমার অন করতে হয় তাহলে আমার সোর্সের ভোল্টেজটা কেমন হবে সোর্সের ভোল্টেজটা হওয়া উচিত ভিডিডি মাইনাস ভিটিএন অনেকগুলোকে যদি আমি সিরিজে দিই তাহলে প্রত্যেকটাই বেসিক্যালি দেখা যাবে ভিডিডি মাইনাস ভিটিএন আসবে এইভাবে সো এক্ষেত্রে আমার আসলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কিন্তু আমি যদি এখানে আসি যদি একটা দিয়ে আরেকটাকে ড্রাইভ করতে চাই তখন দেখা যাবে যে প্রথমটা ক্ষেত্রে ভিডিডি মাইনাস ভিটিএন হলেও পরটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভিডিডি মাইনাস টু ভিটিএন হচ্ছে সো এইটা একটা প্রবলেম মানে আমি যদি সামনে আরেকটাকে ইয়ে করি তখন মাইনাস থ্রি ভিটিএন হয়ে যাবে সো দেখা যাবে যে আলটিমেটলি ড্রাইভিংটা খুব ভালো হচ্ছে না বা হাই লজিকটা খুব ভালোভাবে পাস করতেছে না এই জন্য আমরা বেসিক্যালি এটাকে ইউজ করব না এই জন্যই আমরা বেসিক্যালি পাস ট্রানজিস্টারের জন্য যাই এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ডিসি রেসপন্স তো ডিসি রেসপন্স বলতে কি বোঝায় ডিসি রেসপন্স বিষয়টা হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি আমি ডিসি ইনপুটের জন্য করসপন্ডিং যে ডিসি আউটপুট সেই গ্রাফগুলো আমি দেখব অর্থাৎ ভি আউটপুট আর ভি ইনপুট এই দুইটার অবজারভেশনটা আমি করব আমি ভি ইনপুটের সাথে সাথে ভি আউটপুটের কী কী চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা দেখব আমরা তো জানি যে ইনভার্টারের ক্ষেত্রে যদি আমার ভি ইনপুট জিরো হয় তাহলে আউটপুট হচ্ছে কি হাই যদি ইনপুট যদি হাই হয় আউটপুট হচ্ছে লো এখন হাই লো এর মাঝামাঝি যেটা থাকবে সেটা আসলে ডিপেন্ড করবে এই ট্রানজিস্টার সাইজের উপরে কোন ট্রানজিস্টারটা কেমন সাইজের আছে আর তাদের মধ্যবর্তী কারেন্টের উপরে এখন আমরা যদি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি যেহেতু এই পাথ একটাই তার মানে হচ্ছে কি আমার আসলে বেসিক্যালি পি মসের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ কারেন্ট যাবে এন মসের মধ্যে দিয়ে আমার ঠিক একই পরিমাণ কারেন্ট যাবে এখন আমরা আমরা পি মস আর এন মস ট্রানজিস্টারের জন্য ইকুয়েশনগুলো শিখছিলাম আমরা ইচ্ছা করলে সেই ইকুয়েশন দিয়ে সলভ করতে পারি কিন্তু আমরা যদি গ্রাফিক্যালি যাই আমার মনে হয় যে সেটা অনেক বেশি সুবিধাজনক হয় আমাদের আলোচনার জন্য এখন এখানে কিছু কোয়েশ্চেনের খুব নর্মাল কিছু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের আগে পড়া হয়েছে আমরা ধরে নিব যে এটা আমরা অলরেডি জানি এটা আমাদের অ্যাজামশন করে করে নিতে হবে আর কি বেসিক্যালি তো আমি যদি এনমস এনমস অপারেশনের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এই নিচেরটা আইডিয়াসের জন্য তো সেখানে বেসিক্যালি কি এটা কাট অফ হবে কখন যখন আমার এই গেটের মধ্যে যেই ভোল্টেজটা আছে সেটা হচ্ছে কি লেস ভিটিএন এর চেয়ে যদি ছোটো হয় যদি ভিটিএন এর চেয়ে বড়ো হয় তাহলে সেটা লিনিয়ারও হইতে পারে স্যাচুরেটেডও হইতে পারে এখন যদি লিনিয়ার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার এই ড্রেনের ভোল্টেজটা কেমন হবে ড্রেনের ভোল্টেজটা হবে বেসিক্যালি ভিডিএস এন এই এন মসের ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ অবশ্যই গেট সোর্স মাইনাস এটার চেয়ে ছোটো হইতে হবে এই ভ্যালুটার চেয়ে ছোটো হইতে হবে এখন এইখানে আসি আর যদি এটা বড় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা হবে কি স্যাচুরেশনে থাকবে এখন এইখানে ভিডিএস এন আসলে বেসিক্যালি ভি আউটপুট আর ভিজিএস এন বেসিক্যালি ভি ইনপুট সো আমরা এখন এই জায়গাটায় একটু খেয়াল করতে পারতেছি যে যেহেতু জি এস এনটা হচ্ছে ভি ইনপুট তার মানে ভি ইনপুটটা কেমন হইতে হবে যে কোন ক্ষেত্রে কীভাবে হইতে হবে আর ভি ডি এস এনটা যেহেতু ভি আউটপুটের সমান তাহলে ভি আউটপুটটা আমরা জাস্ট এখানে ভ্যালুগুলোকে চেঞ্জ করে ভ্যালুগুলো প্রপার ভ্যালুগুলো ইনপুট দেওয়া হয়েছে এখন এইটা দিয়ে আমরা আসলে করবো এইখান থেকে আমরা আসলে ডিসি ক্যারেক্টারিস্টিক্সের দিকে যাব এটা হচ্ছে সিমিলারলি পি মসের জন্য এটা আমরা আলোচনা করবো না এখন এইখানে এটা অলরেডি ধরে নেওয়া হয়েছে যে যেহেতু আগেরটা আগের টেবিলটা পারা গেছে তাহলে এই টেবিলটাও ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এটা পারা যাবে এইবার হচ্ছে আমরা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আসি এই ক্যারেক্টারিস্টিকটা কখন প্রযোজ্য এই ক্যারেক্টারিস্টিকটা প্রযোজ্য হচ্ছে শুধুমাত্র তখন যখন এই বিটা এন আর এই বিটা পি দুইটা ট্রানজিস্টারে এন মস আর পি মস এই দুইটারই বিটা সমান তখন এই দুই পাশে সিমেট্রিক পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করবে এটা হচ্ছে আমার ড্রিং টু সোর্স ভোল্টেজ এটা হচ্ছে আমার ড্রিং টু সোর্সের কারেন্
এটা হচ্ছে করেসপন্ডিং গেটের যে চেঞ্জগুলো এই এই সবুজ এরিয়াটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এনমসের জন্য এই যে ব্লু এরিয়াটা দেখা যাচ্ছে ব্লু কার্ভগুলো এই এটা হচ্ছে ইমসের জন্য 